இன்றைய தலைப்பு உணவு சாப்பிடும் முறை பொதுவாக வந்து நம்ம சாப்பிட்றதே ஒரு கலை அது உணவு முறையை வந்து நமக்கு இப்படியுமா சாப்பிட்றோம் அப்படின்றது தெரியாது நிறையா பேருக்கு உணவு எதுக்கு சாப்பிட்றோம் அப்படின்றது இன்ன வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு புரிதல் இல்லை முதல்ல நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவில் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அவயங்கள் எது சாப்பிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்கள் மூக்கு வாய் நம்ம சாப்பிடும் போதே நம்ம கண்களில் பார்க்குறோம் இந்த உணவுடைய தரம் இதனுடைய தன்மை நமக்கு கண்டிப்பாக இது நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது முதல்ல நம் கண்கள் தான் முதல்ல சாப்பிடுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய வாசனைகள் நுகர்றது நுகரும்போது ஸோ அந்த வாசனை மூலம் நமக்கு பிடிப்பு ஏற்படும்போது விருப்பம் ஏற்படும்போது அந்த உணவுகளை எடுத்துக்கிறோம் இன்னும் வாயில் வைக்கும்போது ருசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ருசி இருந்தால் தான் உணவு இப்போ நம்ம சொன்னால் நம்ம வாசனை பிடிக்காத வாசனை அந்த உணவில் இருந்தால் நிச்சயம் சாப்பிடக்கூடாது அதேமாரி ஒரு நாக்கில் வைக்கும்போது அந்த சுவையற்ற நிலையில் உணவுகளை உண்ணக்கூடாது எவ்வளோ பாருங்களேன் நமக்கு புரிதல் அப்படின்னு சொன்னேன் பாருங்கள் ஏற்கனவே உணவு சாப்பிட்றதுல இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா அப்படின்னா இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ நம்ம சொன்னோம் நல்ல உணவு நமக்கு கண்களில் தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம கண்களே ஏமாற்றி நம்ம மூக்கு வாய் ஏமாற குடிய மதி மயக்கச்ச நம்ம கண்கள் தான் எப்பயுமே எதையுமே பதிவு செய்யக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு உறுப்பு அப்படின்னா இன்றைக்கி மூளைக்கு நமக்கு தெரிவிக்கிறது நம்ம பார்வையில் கிடைக்கக்கூடிய வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு சுவையான உணவை நம்ம சொன்னோம் நாக்கில் வைக்கும்போது இது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு மூக்கில் நம்ம சொல்லும்போது வாசனையை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது நல்லா இருக்குது கண்களில் பார்க்கும்போது நல்லா இருக்குது அப்படின்றது நம்ம இப்போ நடைமுறையில் இப்போ நம்ம ஒரு வீட்டுக்குள்ள உணவு பந்திக்கு நம்ம ஒரு விருந்துக்கு போகும்போதே நம்ம கண்களில் பார்க்கும்போதே சரி இன்றைக்கி நல்லா இருக்கும் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு உணர்வு பூர்வமாக நம்ம விருப்பத்தோடு அந்த உணவுகளை சாப்பிடுவோம் பொதுவாக இது நடைமுறையில் எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம ஒரு ஹோட்டல் போனாலும் சரி நம்ம வீட்லேயே கூட நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஏதாவது சமைச்சு வச்சுக்கும் போதே நம்ம வீட்டுக்கு உள்ளே போகும்போதே என்ட்ரு ஆகும்போதே ஸோ கண்டிப்பாக வாசனை அந்த உணவு நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கும்போது இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பிடி பிடித்திடலாம் இது இயல்பு ஆனால் இன்றைக்கி இப்படிப்பட்ட உணவுகள் எல்லாம் நாம் பார்க்கின்றோம் நுகர்கின்றோம் சுவையை அறிகின்றோம் இன்னும் நமக்கு இதிலேயே நம்ம ஏமாறக்கூடிய உணவுகள் பார்த்திங்கன்னா கண்கள் பார்க்கும்போது ஒரு அழகான ஒரு தோற்றத்தில் உணவுகளை டிசைன் பண்ணியெல்லாம் காட்டுவாங்க அது எத்தனை விதமான கலர்கள் வச்சு மேக்கப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மேக்கப்பில் பாருங்களேன் இப்படி இந்த இந்த கலரெலாம் எப்படி எது இந்த உணவு சார்ந்த பொருளில் தயார் பண்ணியிருப்பாங்க இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது அதுதான் அந்த இடத்துல நமக்கு புரிதல் இது எப்படிப்பட்ட உணவுன்றதே நமக்கு தெரியாது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நுகர்றக்கூடிய அந்த வாசனை பல விதமான கெமிக்கல் கொண்டு ரசாயனத்துலேயும் எசன்ஸ்லேயும் தயார் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நமக்கு அது அந்த வாசனை நமக்கு அது என்னமோ பார்த்து பார்த்தோ இல்லை அது நுகர்ந்து நுகர்ந்தோ தெரில நமக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சேன் தெரில மூலையில் நம்ம எது பதிவு பண்ணுதோ அது தான் நம்ம கேட்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வாயில் வைக்கும்போது பயங்கர சுவையாக இருக்கும் இது மூணுமே நம்ம உடம்பில் போயிட்டு ஏமாற்றக்கூடிய வேலையை செய்யும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா நம்ம பிரைட்டாக இருக்கக்கூடிய உணவுகள் அப்படின்னு சொல்லணும் கலர் கலராக மேக்கப் பண்ண உணவு அதில் எசன்ஸ் சேர்க்கப்பட்டு சுவைக்காக சேர்க்கப்பட்ட பல உப்பு சத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அர்ஜுனோ மட்டும் நீங்கள் என்ன வேண்டாலும் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு என்ன பேர் வேண்டாலும் நம்ம வைக்கலாம் சுவை ஊட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லி கூட வச்சுக்கலாம் தயவு செஞ்சு நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவுல உண்மையிலே கண்கள் தான் முதல்ல சாப்பிடுது அப்புறம் தான் மூக்கு சாப்பிடுது வாய் சாப்பிடுது உண்மை அந்த பொருள் நன்றாக இருக்குதா நல்ல பொருளாக இந்த உடல் ஆரோக்கியத்துக்கா அப்படின்றத முதல்ல பாருங்கள் இதை சாப்பிட்லாமா அதை சாப்பிட்லாமா அதையும் நான் சொல்லவில்லை உங்கள் விருப்பத்துக்கு நீங்கள் உணவு சாப்பிட்லாம் அந்த பொருளுடைய தன்மையை மட்டும்தான் நான் உங்களை யோசிக்க சொல்கிறேன் எப்படி தயார் பண்ண இப்போ நான் மேக்கப் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு உணவில் அப்படின்னா அந்த மேக்கப் டிசைன் எதனால் உருவாக்கப்பட்டது நேச்சுரலாக ஸோ அது இயற்கை எல்லாமே ஸோ டோட்டல் கெமிக்கல் அப்படின்னா இந்த உடல் கண்டிப்பாக செரிமானத்தில் கோளாறு ஏற்படும் அதனால் அப்படிப்பட்ட உணவுகளை நம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது கவனத்துடன் எச்சரிக்கை உணவு கொடுங்க எத்தனை விஷயங்களை நம்ம கவனமாக இருக்கிறோம் ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறதுலேருந்து ஒரு பொருள் வாங்குற வரைக்கும் ஸோ பா பயங்கரமாக கவனத்தில் இருக்கிறோம் ஆனால் நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கான உணவு விஷயத்தில் மட்டும் நம்மள்கிட்ட கவன சிதறல் கவனமே இல்லையே ஸோ அதை சிந்திக்கிறதுக்காக தான் இந்த விஷயம் கண்டிப்பாக அதேமாதிரி கவலை இருக்கும்போதும் 
நம்மளுடைய உணர்வு பூர்வமாக விருப்பத்துக்கான உணவாக இருக்கணுமே தவிர ஏதோ சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு ஒரு உணர்வு அடிப்படையில் உணவு வேணாம் நிச்சயமாக இந்த உணவு தான் நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கும் உடல் ஆற்றலுக்கும் அந்த உணவு சக்தியை எடுத்துக்க போகுது அதுதான் நம்ம உடம்பை இயக்க போகுது அப்படின்றது அதுதான் உண்மை உணவை தவிர உடலுக்குள் நோய் போகிறதுக்கான வழிமுறைகளே இல்லை அந்த உணவு பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம சரிப்படுத்தாத வரைக்கும் உணவு முறையை இப்படி தான் சாப்பிடணும் ஒரு கொள்கையை வகுத்து கொண்டவங்களுக்கு வந்து நோய் வரலை எப்படியும் சாப்பிடலாம் அப்படின்னா அது ஆரோக்கிய சீர்கேடு என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு விஷயம் செங்கல்பட்டில் இது சம்மந்தமான நிறைய வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது ஒவ்வொரு வாரங்களும் நிச்சயமாக இந்த பயிற்சி வகுப்பில் யார் வேணாலும் பெண் முக்கியமாக பெண்கள் தான் இந்த வகுப்பை முக்கியமாக கற்றுக்கொள்ளணும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு பெண் தன்னுடைய மருத்துவம் ஆரோக்கியத்துக்கான வழியை தேடி கண்டுபிடித்து விட்டால் அந்த குடும்பமே இல்லை அந்த குடும்பத்தை சார்ந்த எல்லோருமே ஆரோக்கியமாக மாறுறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம ஆரோக்கியத்துக்காக நம்ம அப்படின்னா என்ன நினைக்கிறோம் ஸோ சிகிச்சை எடுக்கிறது தான் ஆரோக்கியம் நினைக்கிறோம் வாழ்கிறது தான் ஆரோக்கியம் அப்படின்னு நீங்கள் எப்போ முடிவு செய்கிறீங்களோ இந்த கல்வி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் மாற்றும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்